మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ముద్రించబడిన గ్రంథాన్ని చేతుల్లోనికి తీసుకొని ఒక్కొక్క ముద్రను విప్పుతుండగా జరిగిన సంగతుల గురించి గత వారంలో మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మొదట ముద్ర విప్పినప్పుడు తెల్లని గుర్రంపై కిరీటం ధరించి విల్లు చేత పట్టుకున్నవాడు మోసానికి గుర్తుగాను రెండవ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఎర్రని గుర్రంపై ఖడ్గము ధరించి కూర్చున్నవాడు యుద్ధానికి రక్తపాతానికి గుర్తుగాను మూడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు నల్లని గుర్రంపై కూర్చుండి త్రాసు చేత పట్టుకున్నవాడు కరువుకు కాటకానికి గుర్తుగాను నాలుగవ ముద్ర విప్పినప్పుడు పాండురవర్ణము గుర్రంపై కూర్చున్నవాడు మృత్యువని రోగముల వలన బలహీనతల వలన మానవుల్ని మరణానికి నడిపించేవాడని ఐదవ ముద్ర విప్పినప్పుడు దేవుని బిడ్డల మొరణ గురించి ఆరవ ముద్ర విప్పినప్పుడు దేవుని ఉగ్రతిన మనుషుల మీద కొమ్మరించబడటము ప్రకృతి వైపరీత్యాలను జరగటం గురించి మనం తెలుసుకుని ఉన్నాం ఇక ఏడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము మొదటి వచనము ఆయన ఏడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంట సేపు నిక్షబ్దముగా ఉండెను అంతటా నేను దేవుని ఎదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని వారికి ఏడు బూరలు ఇయ్యబడెను ఏడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు పరలోకములో నిక్షబ్దంగా ఉండటం ఏడుగురు దూతలకు ఏడు బూరలు ఇవ్వబడటం చూస్తూ ఉన్నాం ఆరో వచనం అంతటా ఏడు బూరలు పట్టుకుని ఉన్న ఆ ఏడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిద్ధపడివి మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు రక్తముతో మిళితమైన వడగండ్లను అగ్నియు పుట్టి భూమిపైన పడవేయబడెను అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయాను చెట్లలో మూడవ భాగము కాలిపోయాను పచ్చగడ్డి అంతయు కాలిపోయాను ఆయన సువార్త నమ్మని వారిని ఆయన సిద్ధపరిచిన రక్షణను అంగీకరించని వారిని ఆయన నామాన్ని లెక్క చేయనటువంటి వారిని ఆయన ఉచితంగా ఇచ్చే ఇంత గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని అలక్ష్యం చేసిన వారిని ఎలాగైనా ఆయన తన వైపు త్రిప్పుకోవాలనే ఆశతో అనేక అవకాశాలను ప్రభు ఇస్తూ ఉన్నాడు అందుకని ఒకేసారి భూమిని నాశనం చేయకుండా ఆయన అనేక అవకాశాలు మనుషులకు దొరికినట్లుగా అంచెలంచెలుగా తన ప్రభావాన్ని బయలుపరుస్తూ మనుషులు ప్రభు వైపు తిరగాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఏడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఏడుగురు దూతలు ఏడు బూరలు పట్టుకుని ఉండటము అందులో మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు రక్తముతో మిళితమైన వడగంట్ల వంటి అగ్ని పుట్టి భూమి మీద పడటము చూస్తూ ఉన్నాం ఆ గడ్డలు ఆకాశం నుండి భూమి మీద పడినప్పుడు భూమిలో మూడవ భాగం కాలిపోవటం చెట్లన్నీ కాలిపోవటం పచ్చగడ్డంతా కాలిపోవటం చూస్తూ ఉన్నాం పచ్చగడ్డంతా కాలిపోతే మనుషునికే నష్టము అనుకుంటున్నారా చెట్లను చేమలను వృక్షాలను ఫలాలను దేవుడు మన కొరకే సృష్టించాడు మానవుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పండ్లు భుజించాలని ఆకుకూరలు తినాలని ఈనాటికి వైద్యులు చెబుతున్నారు కదా అంతేకాక మనుషుడు మంచి గాలి పీల్చుకోవాలంటే చెట్ల సహాయము ఎంతైనా అవసరం దేవుడు తన అనంతమైన జ్ఞానముతో మనుషుడు వదిలిపెట్టిన బొగ్గు పులుసు వాయువును చెట్లు పీల్చుకునేటట్టుగాను మనుషునికి అవసరమైన ప్రాణవాయువు చెట్లు అందించినట్లుగాను సృష్టించాడు అవును మనం వదిలిపెట్టే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెట్లు పీల్చుకుంటాయి మన కొరకు మనకు అవసరమైన ఆక్సిజన్ను 
చెట్లు మన కొరకు సరఫరా చేస్తాయి అందుకనే చక్కటి చెట్లు ఉన్న చోట ఆరోగ్యకరమైన జీవితాలను మనం జీవించగలం మన ఊపిరితిత్తులకు అవసరమైన మంచి ఆక్సిజన్ మన శరీరంలో రక్త ప్రసరణ జరగడానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ అనగా ప్రాణవాయువు ఈ చెట్ల వల్లనే మనకు లభ్యమవుతుంది భూలోకంలో ఉన్న మూడవ భాగము చెట్లన్నీ కాలిపోయినప్పుడు పచ్చగడ్డంతా కాలిపోయినప్పుడు ఇక మనుష్యుని ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి సరైన గాలి లేక సరైన ఆహారం లేక మనుష్యుడు అవస్థల పాలవుతాడు అవును దేవుడు సృష్టించిన వాటిని మానవుడు గుర్తించలేక తాను సృష్టించుకున్న వాటి ఎందు ఆనందించాలని ఈనాడు అరణ్యాలను కొట్టివేస్తూ చెట్లను నరికివేస్తూ మానవుడు నవనాగరికతతో కూడిన భవనాలను నిర్మించుకుంటూ ప్లాస్టిక్ చెట్లతో సరిపెట్టుకుంటున్నాడు అందుకని ఈ దినాన అనేక రకములైన వ్యాధులను మనం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం మానవుడు ఉత్పత్తి చేసే యంత్రాల ద్వారా ఫ్యాక్టరీల ద్వారా అనేకమైన నష్టాలే కలుగుతున్నాయని అవి వదిలిపెట్టే విషవాయువుల ద్వారా మనుషుడు రకరకాల అనారోగ్యాలకు గురవుతున్నారని కనుగొంటూనే ఉన్నారు దేవుడు చేసినవి మంచివి మనము చేసుకున్నవి నష్టాన్ని కష్టాన్ని కలుగు చేసేవి దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని మనుషుడు లెక్క చేయనప్పుడు దేవుడు వాటిని తీసివేస్తే మరెంత భయంకరమైన స్థితి ఉంటుందో ఈ మొదటి బోర ఊదినప్పుడు మనం చూడగలుగుతున్నాం రెండవ దూత బోర ఊదినప్పుడు అగ్ని చేత మండుచున్న పెద్ద కొండ వంటిదొకటి సముద్రములో పడవేయబడును అందువలన సముద్రములో మూడవ భాగము రక్తమాయను సముద్రములోని ప్రాణము గల జంతువులలో మూడవ భాగము చచ్చను ఓడలలో మూడవ భాగము నాశనమాయను రెండవ దూత బోర ఊదినప్పుడు అగ్ని చేత మండుచున్న పెద్ద కొండ వంటి పర్వతం ఒకటి సముద్రంలో పడటం చూస్తూ ఉన్నాం దానివలన సముద్రములోని నీరు పాడవటం సముద్రములోని జీవము గల జీవులలో మూడవ వంతు చచ్చిపోవటం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ భూలోకం దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా సృష్టించాడంటే మూడు వంతులు నీరు ఒక వంతు భూమి ఉండినట్లుగా ఈ భూగోళాన్ని సృష్టించాడు భూమిలో మనం ఉత్పత్తి చేసే ఉష్ణాన్ని సమశీతలంగా ఉంచటానికి మూడంతుల నీరు ఉంచాడు అంతేకాక మనుషునికి ఎంతో ఆరోగ్యకరమున ఆహారాన్నిచ్చే జీవులను దేవుడు సముద్రంలో ఉంచాడు మరియు దేశ దేశాలకు ప్రయాణం చేయటానికి అనుకూలంగా ఎగుమతులు దిగుమతులు చేయటానికి వీలుగా సముద్ర వ్యాపారం జరిగినట్లుగా దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఇప్పుడు సముద్రానికి వచ్చింది ముప్పు సముద్రంలో కొండ వంటి అగ్నిది పడ్డప్పుడు సముద్ర జలాలు పాడైపోయినాయి సముద్రంలో జీవించే జీవులు మరణించాయి సముద్రములో జీవించే జీవులు మరణించటం వల్ల మనుషుడికి ఆహారపు లేవి కలుగుతూ ఉంది ముందే పచ్చగడ్డి కాలిపోవటం వలన ఎంతో ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు మరింత శ్రేష్టమైన మానవునికి అవసరమైన ఆహారాన్ని అందించే సముద్రములోని జీవులు కూడా మరణిస్తూ ఉన్నాయి అంతేకాక కరువు దేశాలకు సమృద్ధి గల దేశాలు చేసే ఎగుమతి దిగుమతులు సముద్ర వ్యాపారము ఆగిపోతుంది ఇక ఆలోచించండి మానవుడు ఎంత హీన స్థితికి దిగజారుతున్నాడోనని మనుషుడు ఏదేదో కావాలని ప్రయాసపడుతున్నాడు కానీ పూర్వకాలములో మన పెద్దలు చెప్పినట్లు కోటి విద్యలు కూటి కొరకేనని ఆ కూడే లేని సమయంలో మనుషుడు ఎన్ని అవస్థలు పడవలసి వస్తుందో ఆలోచించండి దేవుని కోపం భూలోకం మీద రగులుకుంటుంది కారణం మనుషుడు భూమిని పాడు చేస్తూ ఉన్నాడు విజ్ఞానం పెరిగిపోయిన దేశాల వారు ఇంచుమించు ముప్పై వేల పౌండ్ల బరువు కలిగిన ఉపగ్రహాలను ఆకాశంలోనికి పంపిస్తూ ఉన్నారు ఈనాడు ఆకాశంలో ఎన్నో ఉపగ్రహాలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఏదో ఒక రోజు వాటిలో ఏదో ఒకటి అగ్నివలే రగులుకొని సముద్రంలో పడితే ఆ విషపూరితమైన వాయువుల ద్వారా ఎంత నష్టం కలుగుతుందో ఏనాడో దేవుడు బైబిల్లో రాసి ఇచ్చి ఉన్నాడు అవును మానవుడు తన స్వనాశనాన్ని తానే తెచ్చుకుంటున్నాడు 
దేవుడు ఎవరికి అపకారం చేసేవాడు కాదు కాని దేవుడు ఎవరిని పాడు చేయాలని ఆశించేవాడు కాదు కాని దేవుడు ఎవరిని నరకానికి వదిలిపెడటానికి ఇష్టం లేనివాడిగా ఉన్నాడు కాని మనుషుడే తన జ్ఞానాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకొని దేవుడిచ్చినటువంటి అవకాశాలను నిర్లక్ష్యం చేసి దేవుని మీద తిరగబడుతూ తమ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ నష్టాలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు మూడవ దూత బోర ఊదినప్పుడు దివిటీల వలె మండుచున్న ఒక పెద్ద నక్షత్రము ఆకాశము నుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటి బుగ్గల మీదను పడెను ఆ నక్షత్రమునకు మాచిపత్రి అని పేరు అందువలన నీళ్లలో మూడవ భాగము మాచిపత్రి ఆయను నీళ్లు ఛేదైపోయినందున వాటి వలన మనుషులలో అనేకులు చచ్చిరి ఎంత భయంకరం సముద్రము నీరు తాగటానికి పనికిరాదు కాని త్రాగటానికి అవసరమైన నీటి బుగ్గలకే ఇప్పుడు నష్టం కలుగుతుంది ఎక్కడో ఒక నీటి బుగ్గ పుట్టి ఆ నీరు ఊరటం ద్వారా మధురమైన నదీ జలాలు మనకు అందుతూ ఉన్నాయి మన దేశంలో ఎన్నో నదులు చక్కటి నీటిని మనకు సరఫరా చేస్తున్నాయి నీటి బుగ్గల్లో నుంచి తీయటి మంచినీరు ఉబ్బుకుతుంది ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి దివిటీ వలె మండుచున్న ఒక నక్షత్రము ఆకాశము నుండి నదుల మీదను నీటి బొగ్గల మీదను పడిను నీళ్లలో మూడవ భాగం అంతయు మాచిపత్రి ఆయను ఆ నీళ్లు ఛేదైపోయినవి ఆహారం లేకుండా మనం కొంతకాలమైనా జీవించగలమేమో కానీ మంచినీళ్లు లేకుండా మనం జీవించలేము కదా మానవునికి అత్యవసరమైన నీరు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది ఇప్పుడే మనం నీటి కొరతను చూస్తున్నాం ఇక దేవుని ఉగ్రత కొమ్మరించబడినప్పుడు ఆ నదుల నీరు కూడా దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆ నీరు చేదైనందున మనుషులు అది త్రాగినందున విషపూరితమైన ఆ నీటిని త్రాగటం వల్ల చచ్చిపోతారని దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మనకు మంచి నీళ్ళనిచ్చి మంచి ఆహారాన్ని ఇచ్చి అన్ని రీతులుగానూ మనల్ని ఆశీర్వదించి మనల్ని అద్భుతంగా సృష్టించి అద్భుతమైన సృష్టిని మన కొరకు సిద్ధపరిచి ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తే మానవుడు దేవుణ్ణి త్రోసివేసి సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి విడిచి సృష్టిని పూజించేవాడిగాను సృష్టికర్తను మరచి దుష్టుని ప్రేమించేవాడిగాను ఉండటం వల్ల ఎన్ని నష్టాలు కష్టాలు వాటిల్లుతున్నాయి నాలుగవ దూత బూర ఊదినప్పుడు సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో మూడవ భాగము చీకటి కమ్మున్నట్లును పగటిలో మూడవ భాగమున సూర్యుడు ప్రకాశింపకుండనట్లును రాత్రిలో మూడవ భాగమున చంద్ర నక్షత్రములు ప్రకాశింపకుండనట్లును వాటిలో మూడవ భాగము కొట్టబడెను సూర్యుడు సరిగా ప్రకాశింపడు చంద్రుడు సరిగా పనిచేయుడు నక్షత్రములు వాటి వాటి క్రియలు జరిగించవు ఇక సోలార్ సిస్టమ్ అంతట్లో గందరగోళము శాటిలైట్స్ అన్ని పనిచేయకపోవటము మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు శాటిలైట్స్ ద్వారా పనిచేస్తున్నటువంటి రేడియో టీవీ ఇంటర్నెట్ సెల్యులార్ ఫోన్స్ పనిచేయవు ఆలోచించండి న్యూస్ విందామంటే టెలివిజన్ పనిచేయదు పక్కన ఉన్న వారితో మాట్లాడదామంటే సెల్యులార్ ఫోన్లు పనిచేయవు ఒకరితో ఒకరికి ఎటువంటి సంబంధం లేని స్థితిలో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోలేని స్థితిలో ఒకరి స్థితిగతులు ఒకరు ఎరగలేని స్థితిలో ఎంత గందరగోళం ఏర్పడుతుందో ఆలోచించండి భయంకరమైన ఈ ఉపద్రవాలు ఈ భూలోకానికి రాబోతూ ఉన్నాయి ఆహారపు లేమి సముద్ర వ్యాపారములో నష్టము మంచి నీళ్లు దొరకని స్థితి ఇంతేగాక ఎటువంటి సమాచారము ఒకరి నుంచి ఒకరికి తెలియచేసుకోలేని పరిస్థితి కలిగినప్పుడు భూలోకంలో ఎంత గందరగోళం ఏర్పడుతుందో ఊహించండి యేసుక్రీస్తును అంగీకరించని వారు ఆయన ప్రేమ సువార్తను తృణీకరించిన వారు ఆయన రక్తమును నిర్లక్ష్యపరిచిన వారు ఆయన ప్రేమను చురకణ చేసిన వారు ఆయన నామాన్ని తృణీకరించిన వారు భయంకరమైన ఇటువంటి ఇక్కట్లలో ఇరుక్కోబోతున్నారు అని గుర్తించండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఇచ్చు రక్షణ సంపాదించుకున్న వారిని ఈ భయంకరమైన ఉపద్రవంలో నుంచి తప్పించటానికి ప్రభు త్వరలో రాబోతూ ఉన్నాడు ఆ దినము ఎప్పుడో మనకు తెలియదు గనుక 
ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడో మనం ఎరుగము గనుక ఆయన రాకడ కొరకు ఈ అంచె దినాలలో ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు శుద్ధ మనస్సాక్షిని కలిగి ఎత్తబడుటకు సిద్ధంగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం హెచ్చరిస్తూ ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అంచె దినాలలో జరగబోయే ఈ సంగతులను దేవుడు ముందుగానే హెచ్చరికగా మన కొరకు రాసి ఉంచి ఉన్నాడు భయంకరమైన ఉపద్రవాలు కరువులు కాటకాలు నష్టాలు శ్రమలు తట్టుకోలేనటువంటి భరించలేనటువంటి బాధలు ఈ భూలోకానికి ఈ భూలోకంలో క్రీస్తును తృణీకరించిన వారికి జరగనే ఉన్నాయి అతి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నీవు ఇరుక్కొనకు ఉండాలంటే అతి భయంకరమైన పరిస్థితుల నుంచి నీవు తప్పించుకోవాలంటే ఈరోజే నీ కొరకు నీ స్థానంలో ప్రాణమిచ్చిన నీ కొరకు నీ స్థానంలో సెలవులో ప్రాయశ్చిత్తబలిగా తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చినటువంటి యస్సుక్రీస్తునందు విశ్వాసముచ్చు నీవెవరివైనా నీవెట్టి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తివైనా నా ఎద్దకు వచ్చు వారు నేను ఎంత మాత్రమును తోసివేయను అన్న ప్రభు తన ప్రేమ కలిగిన హస్తాలతో నిన్ను చేర్చుకోవడానికి నిన్ను క్షమించటానికి నిన్ను రక్షించటానికి ఈ ఉపద్రవముల నుంచి నిన్ను తప్పించటానికి ఆయన సమర్థుడిగా ఉన్నాడు ప్రభు చిత్తమైతే ఐదవ బూర ఆరవ బూర ఏడవ బూర ఊదినప్పుడు ఏం జరిగిందో వచ్చే వారం నేర్చుకుందాం దయచేసి తలలు వంచండి ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ వాక్యమును ఆలకిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించుమని ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథములో రాయబడిన ఈ ప్రవచనాలను మేము చదువుతున్నప్పుడు ఎంత భయంకరమైనటువంటి విపత్తులు ఈ భూలోకానికి సంభవించబోతున్నాయో మేము గుర్తించినప్పుడు భయముతో వణుకుతో మా రక్షణ కొనసాగించుకోవడానికి త్వరలో రానైన నీ రాకడ కొరకు ఎల్లవేళలా మేము సిద్ధముగా ఉండటానికి సహాయం ఇచ్చాయి ఈ వర్తమానం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు నీవు నిజమైన దేవుడు అని రక్షకుడు అని మా పాపముల కొరకు ప్రాయశ్చిత్త బలిగా ప్రాణాన్ని అర్పించిన వాడి వారిని గుర్తించి వారి సొంత రక్షకునిగా చేసుకున్నటకు సహాయం చేయమని నీ ఆశీర్వాదాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆలకిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించి భూలోకంలో మేము జీవించినంత కాలం నీ కొరకు సాక్షులుగా అన్ని రకాల దీవెనలు సంపాదించుకున్న వారిగా శరీరములు ఆత్మలు మనస్సులు నెమ్మది కలిగిన వారిగా జీవించడానికి ఈ లోకం వదిలినప్పుడు నీ రాకడ వచ్చినప్పుడు నిన్ను ఎదుర్కొనే వధువు సంఘములో ఉండటానికి ఈ మా శ్రోతలందరికీ నీ సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి అమేన్